हेलो स्टूडेंट्स फिजिक्स हेल्प लाइन तुम्हारे स्वागत जाना आज दो हज़ार कुड़ी साल माध्यमिक परीक्षार्थी राय मार्टिन प्रश्न विचित्रा के प्रथम पर्याक्रमिक मूल्यायन कैकटी सेटर अति संक्षिप्त प्रश्नगुल आलोचना करब प्रथम कोश्चन सेट्ट बारासात पी सी एस गवर्नमेंट हाई स्कूल एखान एम सिक्यूगुली नहीं आलोचना करा एगुल उत्तर देव रही है अति संक्षिप्त प्रश्नगुल मध्य प्रथम वायुमंडल को स्तरे झड़ बृष्टि इत्यादि प्राकृतिक घटना घटे उत्तर ट्रपोसफियार वायुमंडल ट्रपोसफियार क्षुब्ध मंडल झड़ बृष्टि इत्यादि प्राकृतिक घटना घटे वायुमंडल को स्तर के शांतमंडल बला है शांतमंडल बला है स्टैटोसफियार के एरपर शून्य स्थान पूरण करो मिथिन तापन मूल्य पेट्रोल अपेक्षा बसि तरपर चार्ल्सर सूत्रे भि टी लेखचित्र भि अक्ष के जिरो वाई बिंदुते छेद कर वाई की प्रकाश कर देखो चार्ल्सर सूत्र अनुजाई भि टी लेखचित्री ए रकम है एखे एक सक्ष बराबर उष्णता टी सेलसिय स्केले ना वाय अक्ष बराबर आयतन ना है एखे ये बिंदुटी परम शून्य तापम्रा के निर्देश कर देखो लेखचित्री भि अक्ष के बिंदुते छेद कर बिंदु स्थानांक हम जिरो कमा वाईटुकू हम वाई एन देखो यपम्राटी हम शून्य डिग्री सेलसियसने वाई शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रा गैस आयतन के प्रकाश कर एरपर परम शून्य उष्णतार मान गैस भर आयतन चपेर संगे कि भाव निर्भरशील परम शून्य उष्णतार मान गैस भर आयतन चपेर ऊपर निर्भरशील नय एरपर अथवा हिसाब से रही है बयल सूत्रे पियर संगे वन बर परिवर्तन लेखचित्रटी कूप है लेखचित्रटी है मूल बिंदुगामी सरल लेखा तपर अवतल दर्पण कख एक विवर्धित असत प्रतिम्ब गठन कर अवतल दर्पण के क्षेत्र में दर्पण के मेरु और फोकस बिंदुर मध्य जदि को वस्तु के रखा जाए तो वस्तुर एक असद और विवर्धित प्रतिम्ब उत्पन्न है एर संगे अथवा हिसाब से रही है कैमर गठित प्रतिबिम्बर वैशिष्ट्य की कैमर गठित प्रतिबिम्ब सद अवशेष और वस्तुर तुलन अत्यंत क्षुद्र है एरपर परम प्रतिसरा मान सर्वदा एक अपेक्षा बड़ है क्यों देखो शून्य माध्यम आलोर गतिवेग सी एवं अन्न जेको माध्यम आलोर गतिवेग भि हम ओ माध्यम परम प्रति सरांक मिउ हमते मि इक्ल्स टू सी डिवाइडेड बी ए शून्य माध्यम आलोर गतिवेग सर्वदा अन्न जेको माध्यम आलोर गतिवेग अपेक्षा बस है अर्थात सी एर मान सर्वदा भि अपेक्षा बसि तई सर्वदा मिउर मान एक अपेक्षा बसि है तो हमें बोलते जेहेतु शून्य माध्यम आलोर बेग अन्न जेको माध्यम आलोर गतिवेग अपेक्षा बसि तई जेको माध्यम परम प्रति सरांक एक अपेक्षा बसि है एरपर प्रदत्त विबृति सत्य ना मिथ्या लेख रंगीन काच मिहि भाव चूर्ण कर ले बेगुनि देखा विबृति मिथ्या रंगीन काच मिहि भाव चूर्ण कर ले साधारण सदा देखा एरपर पर्याय सरण कौन श्रेणी कठिन तरल और गैस ये तीन प्रकार मौल अवस्थान कर साधारण कठिन तरल और गैस तीन प्रकार मौल अवस्थान कर पर्याय सरण सतरतम श्रेणी अर्थात हेलोजें मौलगुल सतरतम श्रेणी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन एगुल अवस्थित फ्लोरिन और क्लोरिन साधारण अवस्था गैस ब्रोमिन साधारण अवस्था तरल और आयोडिन साधारण अवस्था कठिन एरपर समजोजी दिबंधन आरक एक मौलिक अणुर उदाहरण दौ समजोजी दिबंधन आरकम एक मौलिक अणु अक्सिजें एरपर प्रश्नपत्र बेलदा प्रभाती बालिका विद्यापीठर प्रथम प्रश्न ए स्तम्भर संगे बी स्तम्भे सामंजस्य विधान करो एक नम्बर पेट्रोलियम ये जीवाश्व जालानी एरपर बायोफुएल ये इथानल तपर दिबंधन जुक्त जौ ये इथिलिन सबशेषे खारिय मृत्तिका धातु ये बेरिलियम एरपर दो नम्बर प्रश्न शून्य स्थान पूरण करो स्थिर चाप और उष्णत गैस भर बृद्धि पेले गैस आयतन बृद्धि पा तपर फारेन हाइट स्केले परम शून्य उष्णतार मान कत फारेन हाइट स्केले परम शून्य उष्णतार मान माइनस फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर डिग्री फारेन हाइट जदिव फारेन हाइट स्केले परम शून्य उष्णतार मान जाना खूब एक प्रयोजन पड़े ना एर संगे अथवा हिसाब से रही है खूब कम चपे को गैस टी बल सूत्र मे चले साधारण उष्णता और चपे नाइट्रोजें हाइड्रोजें यूलि बल सूत्र मोटामोटी भाव मे चले तब साधारण तापम्रा चपे कार्बन डाइक्साइड एम गैसगुलि बल सूत्र के पुरोपुर मे चले तब अत्यंत निम्न चप और उच्च उष्णत ये गैसगुलि बल सूत्र के मोटामोटी भाव मे चले एरपर स्नेल सूत्र समीकरण टी लेख धर यो ए माध्यम ये हलो बी माध्यम आलो ए माध्यम थे बी माध्यम प्रतिष्ठित हल एक क्षेत्र में आपतन को मान आई एवं प्रतिसरण को मान आर हमें बोलते प्रतिसरणक मिउ इक्ल्स टू आपतन को सैन डिवाइडेड बतिसरण को सैन जेखने मिउ हल ए माध्यम सपेक्षे बी माध्यम प्रतिसरांक यो स्नेल सूत्र गाणितिक रूप एर संगे अथवा हिसाब से रही है को माध्यम आलोर बेग सर्वाधिक शून्य माध्यम आलोर गतिवेग सर्वाधिक एरपर लाल और नील बर्णर आलोर मध्य वायुमामे कार गतिवेग बसि 
লাল বর্ণের গতিবেগ বায়ু মাধ্যমে সবথেকে বেশি এরপর আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগ এবং কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্কটি লেখো আলোর গতিবেগ সি এর কম্পাঙ্ক এন এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা হলে আমরা বলতে পারি সি ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এটি শুধু আলো নয় শব্দ আলো এবং যে কোনো তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি প্রযোজ্য এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে আলোর বিচ্ছিরণের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ দাও বিচ্ছরণের প্রাকৃতিক উদাহরণ হলো রামধনু বা রেইনবো এর পরের প্রশ্নপত্রটি বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের প্রথম প্রশ্নটি হলো ল্যাপস্রেট কি ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতার পরিবর্তনকে ল্যাপস্রেট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটি মূলত ট্রপোস্পিয়ারের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার করা হয় এর মান ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে সিএনজি এর প্রধান উপাদান কি সিএনজি এর প্রধান উপাদান মিথেন এরপর আর দ্বারা কোন ভৌতরাশিকে বোঝানো হয় আর দ্বারা মোলার গ্যাস ধ্রুবক বা সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবককে বোঝানো হয় এরপর ওজন স্তরের ঘনত্বকে কোন এককে প্রকাশ করা হয় ডপসন এককে ওজন স্তরের ঘনত্ব প্রকাশ করা হয় এরপর একটি বাস্তব গ্যাসকে পিভি ইকুয়াল টু জেড এনআরটি দ্বারা প্রকাশ করা হলো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে জেড এর মান কত হবে তোমরা জানো আদর্শ গ্যাস সমীকরণটি হলো পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি তাহলে এক্ষেত্রে জেড এর মান হবে ওয়ান এরপর আট সেমি বেদ বিশিষ্ট একটি কাজ ফলকের ফোকাস দূরত্ব কত দেখো কাজ ফলকের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল ভাবে আলোক রশ্মি আপতিত হলে প্রতিসরণের পর রশ্মিগুলি সমান্তরালই থাকবে অর্থাৎ এরা এদিকে কখনোই মিলিত হবে না বা অপসারী রশ্মি গুচ্ছে পরিণত হবে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এরা অসীম দূরত্বকে মিলিত হবে তাই কাজ ফলকের বেদ আট সেমি হোক বা অন্য যা কিছু হোক কাজ ফলকের ফোকাস দূরত্ব হবে অসীম এরপর অথবা হিসেবে রয়েছে ক্যামেরার সাহায্যে নিকট অবস্থিত বস্তুর ছবি তোলার ক্ষেত্রে লেন্স ও ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মধ্যে দূরত্ব কত রাখা হয় নিকটে অবস্থিত বস্তুর ছবি তোলার ক্ষেত্রে লেন্স এবং ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মধ্যে দূরত্ব লেন্সের ফোকাস দূরত্বের দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশি রাখা হয় এরপর পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীর মৌলগুলির অক্সাইডের প্রকৃতি কিরূপ প্রথম শ্রেণীর মৌলগুলিকে বলা হয় খাড় ধাতু এবং এদের অক্সাইডগুলি ক্ষারীয় প্রকৃতির এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে পর্যায় সারণীর সপ্তম পর্যায়ের সব মৌলগুলির কোন সাধারণ ধর্ম বর্তমান সপ্তম পর্যায়ের সমস্ত মৌলগুলির তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম বর্তমান এই ধর্মটি এদের মধ্যে সাধারণ এরপর ক্যামেরার ডায়াফ্রামের কাজ কি ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে কতটা আলো প্রবেশ করবে তার ডায়াফ্রামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এরপর স্বল্প দৃষ্টি বা মায়োপিয়া সম্পন্ন ব্যক্তি কি ধরনের চশমা ব্যবহার করবেন স্বল্প দৃষ্টি বা মায়োপিয়া সম্পন্ন ব্যক্তি অবতল লেন্স যুক্ত চশমা ব্যবহার করবেন এরপর পোলার দ্রাবকে কোন ধরনের দ্রাব্যতা বেশি পোলার দ্রাবকে আইনীয় যৌগের দ্রাব্যতা বেশি এর পরের প্রশ্নপত্রটি চুচুড়া বালিকা বাণী মন্দিরের প্রথম প্রশ্নটি হলো বায়োগ্যাস উৎপাদনে কোন ব্যাকটেরিয়া দায় বায়োগ্যাস উৎপাদনের জন্য মিথানোসিনিক ব্যাকটেরিয়া দায় এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে একটি জৈব গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লেখো একটি জৈব গ্রিন হাউস গ্যাস হলো মিথেন এরপর কৃত্রিম উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলের থার্মোস্ফিয়ার অঞ্চল থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা দেখো থার্মোস্ফিয়ারের উচ্চতা মোটামুটিভাবে পঁচাশি কিলোমিটার থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ পাঁচশো কিলোমিটারের নিচে অবস্থান করে এবং অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ পাঁচশো কিলোমিটারের বাইরে অবস্থান করে সেই হিসাবে এই বিবৃতিটিকে সত্য বলা যায় এরপর শূন্য স্থান পূরণ করো গ্যাসীয় অণুগুলির গড়গতি শক্তি গ্যাসের পরম উষ্ণতার সমানুপাতি যদি এটি তোমাদের সিলেবাসে ভালো মতো নেই এরপর নিচের বিবৃতিটি সত্য না মিথ্যা লেখো একই উষ্ণতা ও চাপে সময়তন সিও টু ও এন টু গ্যাসের মধ্যে অনুসংখ্যা পৃথক বিবৃতিটি মিথ্যা অ্যাভোকাডো সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি একই চাপে উষ্ণতায় একই আয়তনের যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে অনুসংখ্যা একই হয় এরপর একটি সাদা ফুলকে লাল আলোয় কেমন দেখাবে সাদা ফুলকে লাল আলোয় লাল দেখাবে এরপর একটি সমতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব কত সমতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব অসীম দেখো সমতল দর্পণের ওপর সমান্তরালভাবে রশ্মি আপতিত হলে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুলি সমান্তরালই থাকে অর্থাৎ এরা কোনো বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে না বা আমরা বলতে পারি এরা অসীম দূরত্ব গিয়ে মিলিত হবে সেই অর্থে বলা যেতে পারে সমতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব অসীম এরপর বিপদ সংকেত হিসেবে লাল আলো ব্যবহার করা হয় কেন বিপদ সংকেত হিসেবে লাল আলো ব্যবহার করা হয় কারণ লাল আলোর ক্ষেত্রে বিক্ষেপণের মাত্রা সব থেকে কম অর্থাৎ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় লাল আলো অন্যান্য বর্ণগুলির তুলনায় খুব কম পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে ফলে বহু দূর থেকে লাল আলোকে দেখা যায় এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে কেরোসিন তেল ও জলের মধ্যে কোনটি ঘনতর আলোকীয় মাধ্যম ঘনতর আলোকীয় মাধ্যম বলতে বোঝায় যে মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কম অথবা যে মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বেশি এখানে কেরোসিন তেল আলোর গতিবেগ কম অর্থাৎ কেরোসিন তেলের প্রতি সরাঙ্ক জলের তুলনায় বেশি তাই এখানে ঘনতর আলোকীয়
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তুলনায় অধিক ক্ষারীয় ম্যাগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম উভয়ই ধাতু এবং এরা পর্যায় সারণের তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থান করে এখন পর্যায় সারণীর পর্যায় বরাবর বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় এবং ধাতব ধর্ম হ্রাস পেলে খাট ধর্ম হ্রাস পায় এরপর সমযোজী যৌগ সাধারণত তরিৎ পরিবহন করে না কেন সমযোজী যৌগুলি গলিত অবস্থায় বা দ্রহীভূত অবস্থায় অনু আকারে অবস্থান করে এদের ক্ষেত্রে কোন আয়নের অস্তিত্ব থাকে না তাই এরা তরিৎ পরিবহন করে না এর পরের প্রশ্নপত্রটি দিন হাটা গার্লস হাই স্কুলের প্রথম প্রশ্নটি হলো বায়ুমণ্ডলের শীতলতম স্তর কোনটি বায়ুমণ্ডলের শীতলতম স্তর মেসোসফিয়ার এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি অবস্থান করে অনেক কৃত্রিম উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলে থার্মোস্ফিয়ারে অবস্থান করে এবং অনেক উপগ্রহ থার্মোস্ফিয়ারের বাইরে এক্সোস্ফিয়ারে অবস্থান করে এরপর অতিবেগুনি রশ্মির চোখের কি ক্ষতি করে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে চোখে ছানি পড়তে পারে এরপর সেলসিয়াস স্কেলের দুটি বস্তুর উষ্ণতার পার্থক্য দশ ডিগ্রি হলে কেলভিন স্কেলে ওই উষ্ণতার পার্থক্য হবে দশ কেলভিন কারণ আমরা জানি সেলসিয়াস স্কেলের এক ডিগ্রির ব্যবধানকেই কেলভিন স্কেলে এক এক ধরা হয়েছে অর্থাৎ এক কেলভিনের পরিবর্তন এবং এক সেলসিয়াসের পরিবর্তন সমান এর সঙ্গে অথবা হিসেবে রয়েছে গ্যাসের ব্যাপন কেন হয় গ্যাসের অণুগুলির গতিশীলতার জন্য গ্যাসের মধ্যে ব্যাপন হয় এরপর সত্য মিথ্যা নিরূপণ করো বাস্তব গ্যাসের অণুগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও এদের সসীম আয়তন রয়েছে বিবৃতিটি সত্য এরপর সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু ও দূরবিন্দু কোথায় অবস্থিত সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু মোটামুটিভাবে চোখ থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত এবং দূরবিন্দু সাধারণত অসীমে অবস্থিত এরপর শূন্য স্থান পূরণ করো লাল ও নীল বর্ণের আলোর মধ্যে শূন্য স্থানে নীল বর্ণের আলোর গতিবেগ কম এরপর বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম এটি হবে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড বিরল মৃত্তিকা মৌল এটি হবে লুটেশিয়াম সন্ধিগত মৌল এটি হবে ক্রোমিয়াম এবং দ্বিবন্ধন রয়েছে অক্সিজেন অণুতে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই এরপরের ভিডিওতে বাকি প্রশ্নপত্রগুলির অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ